तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सरकारी कैफे ऑफिशियल के ऊपर दोस्तों आज आपका 24 अगस्त सेकंड शिफ्ट का भी पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और मैं विश्व कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने इसका आंसर की लेकर के तो हिंदी एंड जीके क्वेश्चंस का यहाँ पर जो हम लोग आंसर के देखने वाले हैं तो चलिए आप लोग इसका आंसर मिला लीजिएगा अगर आप एग्जाम दे आए हैं तो बाकी आगे जिनका एग्जाम है वो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हिंदी से ठीक है मैंने गधांश का क्वेश्चन को स्किप किया है क्योंकि गधांश का क्वेश्चन जो आप खुद से भी बना सकते हैं बाकी पच्चीस के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं यहाँ पर कबीर की उलट बांसियों में कौन सा प्रमुख है ठीक है इसमें कौन सा आपका रस है दोस्तों शांत रस विभत्स रस या फिर अद्भुत रस या फिर करुण रस तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक है यानी कि दोस्तों अद्भुत रस है इसमें नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति का चयन करना है तो पहला वाला सही हो जाएगा फ्रेंड्स न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी यही हमारा सही है बाकी सारा का सारा गलती लिखा हुआ है आगे है निम्नलिखित में से कौन सा जोरा जो है समरूप बिनार्थक है तो इसमें अगर बात की जाए फ्रेंड्स तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यानी कि पहला ये अवधि और ये जो अवधि है ये वाला हम लोगों का जो है समरूपी बिनार्थक हो जाएगा यानी कि बी नंबर सही हो जाएगा आगे है चरण कमल में कौन सा समास है तो चरण कमल में हम लोग बात करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा फ्रेंड्स कर्मधारा समास इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी नंबर इसका आंसर सही है नेक्स्ट है सरोज शब्द का पर्यावाची तो ये आपका जो कमल का पर्यावाची है फ्रेंड्स एंड इसमें अगर बात की जाए तो अरविंद भी आपका कमल का ही पर्यावाची होता है यानी कि ए नंबर सही हो जाएगा आगे है दोस्तों अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता इसमें जो भाव को व्यक्त करने वाली सही कहावत कौन सी है उसको बताना यानी कि अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता तो इसकी अगर बात करेंगे फ्रेंड्स तो हम लोग का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा यानी दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम ठीक है इसका अर्थ होता है अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी कर कुछ भी नहीं कर पाता नेक्स्ट है सही अर्थ वाला शब्द आपको पहचानना है तो इसमें से जो सही हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा बी नंबर यानी कि पहला आकर का मतलब होता है आकार और ये जो खान है इसका मतलब होता है आकृति ठीक है तो यहाँ पर जो है सही हम लोग का हो जाएगा फ्रेंड्स ठीक है आकर और आकार ठीक है तो आकर का मतलब खान और आकार का मतलब आकृति तो बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स हम लोगों का नेक्स्ट है मनोबल में कौन सी संधि है तो मनोबल में अगर आप संधि विच्छेद इसका कीजिएगा तो मनह जो बल हो जाएगा यानी कि इसमें दोस्तों विसर्ग संधि हो जाएगा ए नंबर नेक्स्ट है विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प अनुचित है तो इसमें दोस्तों देखिए देश पर निकाला नहीं होता है देश से निकाला होता है तो यही हमारा जो है गलत है तो ये आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है तो बावन है दोस्तों आपको पता होना चाहिए डी नंबर सही हो जाएगा घ का उच्चारण स्थान कौन सा है तो क वर्ग के जितने भी है दोस्तों आपको पता होगा कंठ से उसका उच्चारण स्थान होता है तो घ भी हमारा जो उत्कंठ हो जाएगा घुड़दौड़ किस समाज का उदाहरण है घुड़दौड़ में बात की जाए फ्रेंड्स यानी घोड़े का दौड़ यानी ये जो है पा तत्पुरुष समाज में आ जाएगा नेक्स्ट है आंध अंधा युग जो है किसकी कृति है तो अंधा युग की अगर बात करेंगे फ्रेंड्स तो हम लोगों का धर्मवीर भारती का यहाँ पर जो कृति है तो ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है तो इसमें दोस्तों अगर हम पढ़ेंगे तो आतंकवादियों को आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होगा या फिर आतंकियों आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगा या फिर आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी या फिर आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होंगे तो इसमें दोस्तों हम लोग बात करेंगे सही आंसर हम लोग का हो जाएगा सी नंबर यदि आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी सी नंबर नेक्स्ट है प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया फ्रेंड्स तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी कि भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार जो इनको प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को यहाँ पर जो है पुरस्कार दिया गया ठीक है कौन सा पुरस्कार तो यहाँ पर भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार नेक्स्ट है हिंदी में ठ ध्वनि है तो ट वर्ग के जितने भी फ्रेंड्स वो सारे के सारे आपके जो है मूर्धन्य में आते हैं तो यहाँ पर ट वर्ग का ही आपका है ठ इसीलिए 40 का यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मूर्धन्य हो जाएगा च वर्ग के जितने भी है वो तालब में आते हैं क वर्ग के जितने भी है कंठ में आते हैं और जो भी आपका त वर्ण वर्ग वाला है वो सारा आपका दंत में आता है ठीक है तो जितने भी उच्चारण स्थान है आप उसको देख के जाएगा हर एक शिफ्ट से एक क्वेश्चन आपके बन रहे हैं तो दो क्वेश्चन अगर आपको लेना है तो इसको पढ़ के जरूर जाइएगा नेक्स्ट है पर्यावाची समूह का कौन सा युग में सही नहीं है तो देखिए फ्रेंड्स अगर बात की जाए इसमें तो समुद्र का आदित्य नहीं होता है फ्रेंड्स क्योंकि आदित्य जो सूर्य का पर्यावाची है समुद्र का नहीं है तो यही हमारा जो गलत मैच किया हुआ तो यहाँ पर सी नंबर सही हो जाएगा बाकी सारे के सारे सही है नेक्स्ट है सोरठा छंद की विषम पंक्ति में कितनी मात्राएँ होती हैं तो ग्यारह मात्राएँ होती है तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है के लिए किस कारक का चिन्ह है तो के लिए आपका संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है तो सी नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है आपका इंद्रिय का विशेषण क्या हो जाएगा तो इंद्रिय का विशेषण की अगर बात करेंगे फ्रेंड्स तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हम
पशु पांसु पन का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग में कौन सा है तो इसमें सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हम लोगों का डी यानी कि पहला पशु का मतलब होता है जानवर दूसरा पांसु का मतलब होता है रेत और पन का मतलब होता है मूल्य ठीक है तो डी नंबर सही है अपसर्ग से बनने वाला शब्द कौन सा है तो इसमें दोस्तों हम लोगों का अथाह जो है अपसर्ग से बनने वाला शब्द है बाकी अमीय का परिवाचित शब्द तो ये आपका अमृत का होता है फ्रेंड्स तो अमृत का सुधा भी होता है सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे है स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है तो पवन हम लोग का स्वर्ग संधि का यहाँ पर हो जाएगा ठीक है बाकी मनोहर आपका विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाएगा ठीक है ये सब आपको ध्यान देना है गीदर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा तो गीदर का आपका हो जाएगा गिदरी यानी कि डी नंबर जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं तो जो क्रिया अभी हो रही होती है फ्रेंड्स उसको हम लोग क्या कहते हैं उसको कहते हैं मतलब अभी वर्तमान में चल रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं अपूर्ण भूत बोलते हैं सॉरी 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 इसमें अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा सी हाँ बिल्कुल अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर जो क्रिया भी हो रही है यानी कि अभी हो रही है यानी हुई नहीं है तो अपूर्ण वर्तमान के अंतर्गत आएगा आगे देखते हैं वाक्य में कौन सा आसन्न भूत है आसन्न भूत की अगर बात करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर देखा जाए तो मोहित स्कूल पढ़ चुका है ठीक है ये हम लोग का जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आसन्न भूत है ठीक है क्योंकि ये घटना अभी अभी हो चुकी है थोड़ी देर पहले तो जो थोड़ी देर पहले होती है उसको आसन्न भूत के अंतर्गत रखते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्य में से समुच्च बोधक अव्यय जो है किस वाक्य में है समुच्च बोधक की अगर बात करेंगे फ्रेंड्स तो जहाँ तक हो सके येगा इसमें से कौन सा है यहाँ पर तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी सीता और गीता पढ़ती इसमें समुच्च बोधक अव्यय है ठीक है आगे है कंजूसी से धन व्यय करने वालों को क्या कहते हैं मतलब जो कंजूसी से धन खर्च करता है उसको कृपन कहते हैं कृपन का मतलब ही होता है कंजूस तो डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा चलिए ये हो चुका हम लोग का हिंदी का क्वेश्चन अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आप देखते हैं हम लोग जीके के क्वेश्चंस को ठीक है तो जीके के क्वेश्चन आते हैं हम लोग जीके का क्वेश्चन आपका स्टार्ट है 94 से तो 94 फोर यहाँ पर आ चुका है पहला क्वेश्चन दुनिया भर में आपदा जोखिम में कमी के लिए दिशा निर्देश और सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है तो इसमें जो है यू एन डी डबल आर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर सही आंसर डी नंबर ठीक है बाकी यूनेस्को तो आपको पता ही है विरासत स्थल वाला है डब्ल्यू टी ओ आपका व्यापार से संगठित है डब्ल्यू एच ओ आपका आपदा से संबंधित है तो डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है एन एरो ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है तो ये शशि थरूर है ठीक है डार्कनेस एन एरो ऑफ डार्कनेस के ठीक है जी ट्वेंटी में जी का अर्थ क्या है तो जी का अर्थ होता है ग्रुप ठीक है नेक्स्ट है क्षेत्रखाण आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है किस प्रकार किया जाता है फ्रेंड्स तो ये आपका हो जाएगा जीवन संबंधी नेक्स्ट है पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की पी यू आर ए योजना जो है संदर्भित करती है तो ये आपकी करती है फ्रेंड्स ग्रामीण क्षेत्र में सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना ये ठीक है तो डी नंबर सही हो जाएगा इसका बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक आपका राजस्थान है नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पर है तो ये बुलंदशहर में है आगे है यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है तो पॉन्ड स्टर्लिंग हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस क्या है तो ये आपका अवरक्त विकरण यानी कि जो एमिट्स करता है और ऑब्जर्व करता है जो भी इन्फ्रारेड रेडिएशन होता है यानी उसको अवशोषित करता है और उत्सर्जित करता है ठीक है जो भी इन्फ्रारेड रेडिएशन यानी कि अवरक्त विकरण होता है उसको अवशोषित और उत्सर्जित करता है आगे है यहाँ पर प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को दी गई पहचान संख्या जी है ठीक है जी आपको बता दें इसमें टोटल आपका कितना लेटर का होता है तो पंद्रह मतलब नंबर होता है इसमें अल्फा नमरिक में होता है ये आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट है साइबर सुरक्षित भारत पहला भारत पहल जो है किस वर्ष शुरू की गई तो अगर बात करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा हम लोगों का यहाँ पर डी नंबर यानी कि 2018 में शुरू किया गया था अब आगे है किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है तो ये आपका फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा एक का यहाँ पर सी हो जाएगा यानी कि इक्कीस सितम्बर को मनाया जाता है आगे है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री तो इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका इंदिरा गांधी यानी बी नंबर आगे है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद का उत्पादक है तो खाद का उत्पादक की बात करेंगे तो फर्टिलाइजर लिमिटेड हो जाएगा या फिर कॉपरेटिव लिमिटेड हो जाएगा या फिर इसमें से कौन सा हो जाएगा तो सही आंसर इसमें से सी वाला हो जाएगा इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉपरेटिव लिमिटेड हो जाएगा ठीक है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया तो ये आपका दस अक्टूबर उन्नीस का हो जाएगा फ्रेंड सही आंसर यानी एक का सॉरी 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 अट्ठाईस सितंबर उन्नीस सौ तिरानवे को होता ठीक है तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे आगे देखते हैं भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के साथ बढ़ाया गया था फ्रेंड्स तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान यानी कि चरक संहिता को प्राचीन भारतीय ग्रंथ में आयुर्वेद का विज्ञान कहा जाता था आगे है भारत संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत की स्थापना का प्रावधान है तो पंचायत की स्थापना
आगे है एस एफ सी कोड जो है कितने अंक का होता है तो एस एफ सी कोड जो होता है फ्रेंड्स छः अंक का होता है यानी कि डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा आगे है भारत के लॉ पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है आगे है भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त की थी तो ये आपका नाइनटीन काफ़ी ईजी से क्वेश्चन है आगे है नाइनटीन में अपनाई गई किस अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य जो है रासायनिक हथियारों को उत्पादन भंडारण और प्रयोग को समाप्त करना है तो यह है आपका रासायनिक हथियार सम्मेलन यानी कि ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा एक का ए आगे है एक नंबर बोर्ड है जम्मू कश्मीर में वॉर अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में सितंबर 2023 में किसे नामित किया गया है तो ये हो जाएगा कैप्टन बाना सिंह ठीक है आगे है कोशिका में डाइबोसिम का काम क्या है तो प्रोटीन का ये सिंथेसिस करता है यानी संश्लेषण करता है आगे है मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार में किस भाग में पाया जाता है तो ये अंडमान निकोबार का आपका जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी कि उत्तरी अंडमान में पाया जाता है आगे है एन ओ डबल ए का मतलब क्या होता है तो एन ओ डबल ए का मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि नेशनल ओशनिक एंड एटमोस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय संचालन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे है कौन सा भारतीय राज्य जो है चाय का प्रमुख उत्पादक है तो ये असम हो जाएगा फ्रेंड्स आगे है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या होती है तो इसका मुख्य भूमिका होता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना नेक्स्ट है भारत में किस अधिनियम ने गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए रूपरेखा प्रदान किया है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हम लोग का यू ठीक है आगे है जैमिति का जनक किसे कहते हैं तो ये यूक्लिड को कहते हैं डी नंबर सही हो जाएगा आगे है सोशल मीडिया संचार में एनालिटिक्स टूल्स का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है तो ये होता है हम लोग का जो परफॉर्मेंस है जो भी हमारा सोशल मीडिया का जो हम कंटेंट डाल रहे हैं उसका परफॉर्मेंस को ये मेजर करता है यानी प्रदर्शन को मापता है सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा फिल इन द ब्लैक्स वह धन है जो वैध तरीके से अर्जित किया जाता है तो वैध तरीके से जो अर्जित किया जाता है उसको सफ़ेद धन कहा जाता है फ्रेंड्स बी नंबर आगे है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है तो ये आपका संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न का मतलब होता है फ्रेंड्स आपके प्रस्तावना में कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है आगे है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अड़ावली और विंध्य के बीच में है तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मालवा का पठार जो कि विंध्य और अड़वाल अड़ावली के बीच में है नेक्स्ट है सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन का मतलब होता है अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन और आयोजन का साझा करना मतलब कि रिसर्च करना कंटेंट का और रेलेवेंट कंटेंट बनाना ये आपका जो है कंटेंट क्यूरेशन का अर्थ होता है ठीक है आगे है पेंसिलिन की खोज तो पेंसिलिन की खोज आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का महत्व क्या है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा यानी रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत करना ठीक है तो ये हो गया फ्रेंड्स हम लोग का हिंदी और जी का 24 अगस्त सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन अब आपका कल फिर एग्जाम है 25 तारीख को दो शिफ्ट में तो कल वाला भी हम आपको आंसर प्रोवाइड करेंगे इसी तरीके से बिल्कुल सटीक तो अगर आपको आंसर मैच करना है सटीक तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाकी आगे भी इस तरीके से वीडियो मिलेगी बाकी वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बाकी इसका पी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा तो सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा वहाँ पर आपको पी मिल जाएगा तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय